ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರು ನೆಲ್ಲೂರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಡೋ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಂದು ಮೇ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಮೇ ಹದಿನೈದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ ಹದಿನೈದರಂದು ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತಿಯಾದಂಥ ಸಂಜನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜನಾ ಕಪೂರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಂಜನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದವರು ಸಂಜನಾ ಕಪೂರ್ ಇವರ ಒಂದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಅಕ್ಷತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಷತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತು ಇದನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎ ಎಚ್ ಇ ಮಣಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಡೆಂಗೂಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಗೀತಾ ಸೇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೀತಾ ಇವರು ಗೀತಾ ಸೇನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಏರಿಸಲಾಯಿತು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದರ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಲು ಅವರು
ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಖೇನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನಲನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಇದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ವಿ ಮುಖೇನ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಇ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಐ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಎ ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಸಚ ಮುಖ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅದು ಬಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಫ್ ಎ ಒ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿದೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏನಿದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಎಂಬ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿನ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರು ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಐದು ಸಾವಿರ ರಿಮೋಟ್ ಲ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ 
ಒಂದು ಕೃಷಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ತಾಳೆಮರವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಪಿನಾಂಗ ಅಂಡ ಮಾನಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿನಾಂಗ ಅಂಡ ಮ್ಯಾನಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮುಂದಿನ ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರೇನು ಅಮೆರಿಕ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಸಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ನಾಸ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಆರ್ ಟಿ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಕೇಳಬಹುದಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಸ ಮುಕ್ತ ನಗರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಕಸ ಮುಕ್ತ ನಗರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿಗಳು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಿಕಾಪುರವಿದೆ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಇಂದೋರ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಈ ಐದು ಆರು ಐದು ಸಿಟಿಗಳು ಕಸಮುಕ್ತ ನಗರಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ ವ್ಯಾಬ್ ವ್ಯಾಗ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಜಿ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೊಂದು ಎಂಜಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಂಜಿನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಜಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಇದು ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಜಿ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಾನ್ ವೆಲೆಕ್ಸ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಂಪನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ವೆಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಶೂಸ್ ಒಂದು ಶೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಸರಿಯ
ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮುಖೇನ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಮುಖೇನ ಆ್ಯಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಡಾಟ್ ಮಿಷನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ದಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಸೋಲರೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೋನಾರ್ಕ್ ದೇವಾಲಯ ಕೋನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೈರೋಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಥೀಮ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಂದು ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿನ ಕರೋನಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಜಾಬನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಬನ್ನು ನೀಡುವಂಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇಳಿ ಇಳಿಮುಖಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ರೀತಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಬಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ
ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿರಾಯುಧವಾದ ವಿಮಾನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ದೇಶದ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ಯಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೆಮೋ ಟು ಎಂಬ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಡೆಮೋ ಟು ಮಿಷನ್ ಎಂಬುದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೆಮೋ ಟು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಮೋ ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಸಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸು ಈ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಟು ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ನೈನ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೋಲ್ ಎಂಬುದು ಏನಾಗಿದೆ ಕಡೋಲ್ ಕಡೋಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಉಪಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಸೊ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಉಪಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಈ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಾವು ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಈ ಕಡೋಲನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಹತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹತ್ತು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಉಪಕ್ರಮ ಇಸ್ ಅ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ರೋಮ್ ಇನ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದು ವಿಶ್ವ ಅಗ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಕೃಷಿ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೋಮ್ ಒಂದು ಟೈಬರ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಮ್ ಯಾವ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಟೈಬರ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದು ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿದೆ ಜಿನೇವಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಜಿನೇವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ನ್ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಟೆಡ್ ರೋಸ್ ಅಡಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒನ್ನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇಂಡಿಯನ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕೋನಾರ್ಕ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದೊಂದು ಕಳಿಂಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ನೈರೋಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈರೋಬಿ ಬಂದು ಕೀನ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಥೀಮ್ ಬಂದು ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಟು ಡೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್